大家好，今天给大家购置一款非常可爱的小蜜蜂。大家看一下，这个套盒里面一共有这些东西：毛线、填充棉、说明书。这是有珍珠针，还有缝针。记号扣，这是胶棒、剪刀、钩针，还有眼睛。好了。我们现在开始钩织。我先给大家讲解一下这个说明书。第一部分是一个简单的说明，第二部分是头部的一个钩织方法，然后有里面用到的一些针法，然后第三部分是它的身体，第四部分是翅膀，第五部分是它的触角。第六部分是它的腮红，大概由这六部分组成。好，第一步我们先钩织头部，拿出黄色线，这个线呢，我们从中间取出环形起针，右手拿线，在左手的食指上绕两圈。现在一共有三个线圈，捏住，取出，在左手的小指上绕一圈，绕过左手的中指和无名指，在左手的食指上绕一圈，放在左手的中指上，捏住，小拇指弯曲。压住这个线圈，右手拿起钩针，注意是三杠零号钩针，比较细的这头。插入线圈，放在这个线的左侧。逆时针绕线，拉出一个线圈，再钩织一个锁针固定。绕线，拉出一个线圈，拉紧。起针完成，我们来钩织第一圈。第一圈是六个短针 ，six single crocket。好，我们来钩织第一个 ，the first。钩针插入线圈，逆时针绕线，拉出一个线圈，再逆时针绕线。从这两个线圈中依次拉出一个小线圈。我们来看一下，这个像辫子一样的针目就是一个短针，它是由两部分组组成，左半部分和右半部分合在一起就是一个短针。我们用记号扣给它扣起来，表示。这一圈的第一个针目，继续钩织第二个短针，绕线拉出一个线圈，再绕线拉出一个线圈。好，第三个，第四个，还有两个。好。我教大家来数一下针目，扣记号扣的，这是第一个短针，第二个，第三个，第四个，第五个，第六个。以后每一圈都要数一下针目，如果不对的话，这一圈需要拆掉重新钩织。我们在这一圈的末尾，用一另外一个颜色的记号扣给它扣起来，表示这圈的最后一个短针。
。好，我们来收一下起针的线头，先把这个线圈给它拉长一些。起针一共有两个线圈，我轻轻的拉动线头。发现有一个线圈在移动，拉紧这个移动的线圈。现在就只有这一个大线圈了，直接拉紧线头。好，这个起针的线圈就已经收好了。我们来看一下，是一个半圆的形状。好，继续钩织。现在呢，我们要和第一针进行引拔。引拔就是这个 S L slip stitch。现在我来演示一下，打开第一针的记号扣，钩针插入这个针目。绕线，依次从这个针目和钩针上的线圈拉出，这就是引拔针。好，第一圈完成，我们来钩织第二圈。第二圈先钩织一个锁针。Chain first crochet a chain as a standing stitch. 然后每一圈起针都是一个锁针。OK， 锁针的钩织方法是绕线，拉出一个线圈。OK， finished. 然后是六个加针，表示 six in six increase single crochet increase。六个加针就是在一个针目上钩织一个加针。我们先来找到第一个针目，第一个针目就是我们刚才引拔的针目。也就是在第一个针目上，除了刚才我们的引拔，还要钩织一个加针。然后，后面左边是它的第二个针目，这是第三个针目，就是在每一个针目上钩织一个加针。加针的钩织方法就是两个短针。也就是在每个针目上钩织两个短针。好，我们先来钩织第一个针目，这是第一个短针。每一圈的开始，我们都要给它扣上记号扣，然后在同一个针目中钩织第二个短针。还是这个针目，第二个短针，这样一个加针就钩织完成了。下面钩织第二个加针，在这儿钩织第二个加针，也就是在这个针目上钩织两个短针。好，继续第三个加针，第四个加针，第五个加针。然后第六个加针，也就是最后一个加针，是扣上记号扣的
，我们把记号扣打开，然后钩织最后一个加针。这样已经钩织完成了，大家注意，每钩织完一圈，大家要数一下针目，看看是不是这十二个短针。如果是的话，好，我们就可以在最后一针上扣上记号扣了，然后继续钩织。以后每一圈的开始和第一针和每一圈结尾的最后一针都要给它扣上记号扣。好，引拔，稍微给它拉紧一些。第二圈结束，开始钩织第三圈。先钩织一个起立针，然后是一个短针和一个加针作为一组，一共钩织六组。也就是在第一个针目上，在第一个针目上钩织一个短针，然后第二个针目上钩织一个加针，这是一组，然后第二组也是一个短针一个加针，然后是第三组一个短针一个加针，依次往后推。我们先来钩织第一组。扣上记号扣，以后我就不再重复了。好，这样第一组已经钩织完成，第二组，第三组。第四组，第五组，好，第六组。引拔，拉紧。第四圈，先钩织一个起立针，后面一个短针，一个加针，一个短针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。在第一个针目上，一个短针，一个加针，一个短针。好，这样第一组已经钩织完成，钩完是四个针目。第二组。短针、加针、短针，好，这一共是两组。大家按照这样的方式，自己把剩余的四组钩织完成。大家看一下，第四圈已经钩织完成，我们给它反过来。把起针的这个线头给它剪掉，留一厘米就可以了。然后我教大家来数一下针目，这样明显的凸起就算作一圈。
所以最里面的这是第一圈，这是第二圈，第三圈，第四圈，外面还有一圈这样的辫子针，这个不计算在圈数当中，因为这个是你第五圈要钩织的这个，嗯、呃，底下的这个针目，所以一共有四圈。我们在网上织的时候。这个明这个这个纹路比较明显的是织物的正面。再来看一下这个背面，这个是比较模糊的，是作为反面。反面我们是让它在里面的，大家看不到的，所以要让它织物的正面冲外，是这样的一个形状。继续钩织第五圈。先钩织一个起立针，第五圈是三个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。好，我们先来钩织第一组，第一个短针。第三个短针，然后呢，一个加针。好，第一组已经钩织完成，大家看一下，一共有五个针目。继续钩织第二组。好，前两组已经钩织完成，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。然后大家别忘了，最后还有一个引拔 slip stitch。第五圈钩织完成，我们来钩织第六圈。先钩织一个起立针，两个短针，一个加针，两个短针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组，在第一个针目上钩织一个短针。第二个短针，加针。两个短针，好，第一组钩织完成，大家看一下，一共是六个针目。好，第二组第二组钩织完成，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。开始钩织第七圈，先钩织一个起立针，五个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。这个是个加针，好，大家看一下，第一组已经钩织完成，一共是七个针目。我们再来钩织第二组。
成，第二组已经钩织完成，大家自己把这一圈钩织完成。开始钩织第八圈，先钩织一个起立针，三个短针，一个加针，三个短针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组好，大家看一下，这是第一组钩织完成之后是八个针目，我们来再来钩织第二组。第二组也已经钩织完成了，大家按照这样的方法把这一圈钩织完成。第八圈已经钩织完成，我们来看一下，第九圈到第十四圈都是一样的，都是不加不减四十八个短针，也就是在每一个针目上钩织一个短针。好，我来。演示一下第九圈，先钩织一个起立针，然后钩织四十八个短针。就是在每一个针目上钩织一个短针好，第九圈已经钩织完成。大家按照这样的方法，把第十圈到第十四圈自行钩织完成。第十四圈已经钩织完成，我们来钩织第十五圈。先钩织一个起立针，三个短针，一个减针，这个 A 就是减针 ，decrease， 再加三个短针。作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。三个短针，然后一个减针。我教大家来钩织一下减针，减针就是在下一个针目钩织一个未完成的短针，然后再在下一个针目再钩织一个未完成的短针。现在钩针上一共有三个线圈，绕线。
，一次性从这三个线圈中拉出一个小线圈，这就是一个减针的钩织方法。大家也可以看一下这个演示的图解。继续钩织三个短针。好，第一组已经钩织完成，大家看一下，一共有七个针目。继续钩织第二组。减针，先钩织两个未完成的短针，然后绕线一次性拉出，再钩织三个短针。好，第二组也钩织完成，大家把。这一圈自己钩织完成。第十六圈，先钩织一个起立针，五个短针，一个减针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。一个减针，第一组钩织完成，一共是六个针目。继续钩织第二组。好，前两组已经钩织完成，大家自己完成后四组。开始钩织第十七圈，先钩织一个起立针，两个短针，一个减针，两个短针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。好，第一组已经钩织完成，一共是五个针目。继续钩织第二组。好，第二组已经钩织完成了。大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。开始钩织第十八圈，先钩织一个起立针，三个短针，一个减针，作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。
好，第一组已经钩织完成，大家看一下，一共是四个针目。好，继续钩织第二组。好。第二组也已经钩织完成，大家把剩余的四组自己钩织完成。好，第十八圈已经钩织完成，我们来看一下下一步，预留四十厘米，剪断，然后给它拉出。把这个打开，用不到了。我教大家来 face off， 就是在下一个，这是引拔的针目，在下一个针目当中，由外而内插入。这样就把这个线拉到后边去了。这个线保留是为了之后缝合用。大家看一下这个引拔的这条线，放在后面，把这儿作为密封头的前面。好，下一步我们来钩织密封的身体。为了使大家看得更清楚，我换了一个粉色的背景。环形起针起针结束，开始钩织第一圈。第一圈是三个短针。大家注意，在钩第一圈三个短针的时候，要钩的松一些，不能太紧，不然到第二圈的时候就不好钩织。收起针的线圈，拉紧这个移动的线圈，最后拉紧线头。好，我们在最后一针上给它扣上记号扣。现在，在第一圈的结尾进行引拔，引拔也就是和这一圈的第一针进行引拔。一次性从这一个针目和这个线圈中拉出。第一圈结束，开始钩织第二圈。先钩织一个起立针。第二圈是三个加针，也就是在每一个针目上钩织一个加针。
，第二个加针。打开记号扣，钩织第三个加针，引拔。拉紧，好，开始钩织第三圈，先钩织一个起立针，第三圈是六个短针，也就是在每一个针目上钩织一个短针。做到这儿，我们先把起针的线头剪掉，然后给它翻过来，把正面朝外。引拔，拉紧，开始钩织第四圈，先钩织一个起立针，第四圈是六个加针。引拔，第四圈钩织完成，我们来钩织第五圈。第五圈先钩织一个起立针，十二个加针，也就是在每一个针目上钩织一个加针。
勾出来是这样的，像一个帽子一样。引拔，开始钩织第六圈，先钩织一个起立针。三个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。好，第一。组已经钩织完成，一共是五个针目，继续钩织第二组。好，第二组也已经钩织完成，大家把剩余四组。自行钩织完成。第六圈已经钩织完成，我们开始钩织第七圈。先钩织一个起立针，四个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。第一组已经钩织完成，一共是六个针目。这个颜色有点太重了，看不清楚。第二组。好，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。第七圈已经钩织完成，我们来钩织第八圈。先钩织一个起立针，第八圈是不加不减，三十六个短针，也就是在每一个针目上钩织一个短针。好，大家注意，勾到最后一针的时候，未完成针的时候，我们开始换线，要换成这种黄色线。先在手上挂好线，这样捏住，把它放在这个针目的后面。棕色给它稍微拉紧一些，好，绕线，从这两个针目中拉出一个线圈，这样黄色线就已经换好了。后呢，我们先给它扣上记号扣，在最后一针扣上记号扣，然后和第一个针目进行引拔。我刚才忘记挂记号扣了。拉紧，好，这个换线就已经完成了
，我们把这个棕色线给它剪断。好，开始钩织第九圈。先钩织一个起立针，第九圈也是不加不减，三十六个短针。好，我们在第一针，大家注意，画完线之后，我们需要藏线，也就是把刚才这两个线头给它放在钩针上，在里面藏一下。大概藏个四五针就可以了好，这样我们就可以把这个线头给它剪断了。好，继续钩织。引拔，拉紧。好，第九圈已经钩织完成。第十圈到十二圈和第九圈一样，也是不加不减，三十六个短针。大家自行把十到十二圈钩织完成。这是十二圈的最后一针。勾到未完成针的时候，我们进行换线。扣上记号扣，引拔。第十二圈钩织完成，我们把这个上一圈的黄色线给它开始钩织第十三圈，先钩织一个起立针，十三圈到十五圈都是不加不减，三十六个短针，把这两个线头放在钩针上进行藏线。剪断线，剪断线头，继续钩织，在每一个针目上钩织一个短针。
啊。大家把剩余的十三圈和十四圈、十五圈自行钩织完成。开始钩织第十六圈，先钩织一个起针，四个短针，一个减针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组减针。好，第一组已经钩织完成，一共是五个针目。我们继续钩织第二组。好，第二组已经钩织完成，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。开始钩织第十七圈，先钩织一个起立针，三个短针，一个减针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。第一组钩织完成，一共是四个针目。继续钩织第二组。好，第二圈。第二组钩织完成，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。第十七圈已经钩织完成，我们钩织一个锁针进行固定，留个大概十五厘米，然后把它拉出来。长线。这个给它去掉就可以了。在引拔的这个针目的下一针，由外而内给它穿进去，然后在上面藏几针。我们把头部和这个身体进行填充，把头部和身体进行填充，然后我们进行缝合，把这个线给它穿上针，然后我们找到这个引拔针，把它们对应在。上下对应到一起，作为密封的背面。好，我们现在进行缝合，从引拔针
，这是第一针，由内而外穿入，然后这个上面呢，就给它这样横着过来。缝一针，然后下面身体还是紧挨着刚才这一针，由内而外穿入，上面缝合一针。下面继续下一针，好这个位置，我们可以给它再塞一点棉花。缝到缝到这个位置，我们可以给它再塞一点棉花已经缝好了，我们再给它多缝一针，往一个针目里头给它穿出来，进行藏线。好，这样头和身体已经缝合好了。
接下来，我们来钩织蜜蜂的翅膀，环形起针。起针结束，第一圈钩织六个短针。好，我们来收一下起针的线圈。然后和第一针进行引拔第一圈完成开始钩织第二圈引拔第一组钩织完成，一共是三个针目。继续钩织第二组。
。第三圈结束，我们来钩织第四圈。先钩织一个起立针，两个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。第一组钩织完成，一共是四个针目，继续钩织第二组。好，前两组钩织完成，大家按照这样的方法，把剩余四组自行钩织完成。开始钩织第五圈。先钩织一个起立针，第五圈和第六圈都是不加不减二十四个短针，也就是在每一个针目上钩织一个短针。大家把第五圈和第六圈自行钩织完成，开始钩织第七圈。先钩织一个起立针，两个短针，一个减针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。第一组钩织完成，一共是三个针目。好，第开始钩织第二组。前两组已经钩织完成，大家把剩余四组自行钩织完成。开始钩织第八圈。先钩织一个起立针，第八圈和第九圈不加不减，十八个短针，也就是在每一个针目上钩织一个短针。好，大家把剩余的第八圈和第九圈钩织完成。哦，开始钩织第十圈，我们先钩织一个起立针，一个短针，一个减针作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组。第一组结束，一共是两个针目。继续钩织第二组。好，第二组钩织完成，大家把剩余六组自行钩织完成。好，第十卷已经钩织完成，就是我们这个起针的线头。我们可以就是给它剪掉也行，或者是塞到这里面也可以。我没给它处理，就给它塞到里面就。还有最后一圈，我们开始钩织第十一圈，先钩织一个起立针，第十一圈是不加不减十二个短针。
Kalau inta钩织一个锁针固定，这个记号扣给它取消就行了。预留大概三十厘米，把线拉出，给它捏扁。这是这个引拔的线，从引拔的线这儿给它捏扁，这样。这个小翅膀已经钩织好了，这个线我们保留，然后待会儿我们要进行缝合，给它缝到这个位置。好，大家把另外一个翅膀钩织完成。现在我们把这个翅膀缝合在小蜜蜂的背后，先找出翅膀的位置。它在十二圈到十六圈之间，间隔八针。大家可以用珍珠针先给它标记出来。我们先给它放在对应的位置，然后从这个珠针这儿入针，从相邻的针目穿出来，中间是。一行的跨度，穿出来之后，由下而上，这是下面，由下而上给它穿透。从这儿，再往下一个针目继续钩织，还是一样，从旁边的这个针眼里抽出来，这个也是由下而上给它穿入再多出来两针也没有关系，我们给它多缝两针。这样就可以了，给它从这里给它穿出来，这样一个翅膀就已经缝合好了。这个位置大家是可以进行随意调整的，你可以往前，也可以往往下一点，都是可以的。好，我们把
，中间给它空一下，中间给它空一个不缝，然后给它对应好，缝这个对应的针目。然后我们在旁边给它穿进去，穿进去之后，从这个针眼里给它穿出来。好，给它打一个结。剪断。这个捏一下，它自己就进去了。现在小蜜蜂的这个翅膀已经缝合好了。接下来我们来钩织小蜜蜂的触角。触角的说明是在第五部分。因为棕色线颜色比较深，不明显，所以我用一个这个白色线来演示。辫子针起针。首先挂线，拿起钩针放在线的下方，逆时针绕线。现在这个线出现一个交叉，用左手捏住，然后钩针放在这个线的上方，逆时针绕线，拉出一个线圈，调整。线圈的大小，起针结束。接下来我们钩织十个辫子针。辫子针的钩法就是逆时针绕线，从这个线圈中拉出一个小线圈，这就是第一个辫子针的。这就是第一个辫子针。二、三、四、五、六。七八九十，好，钩完我们把它横过来放。大家注意，在下面钩织的时候，我们只钩织上半针，只钩织上面这半针，下面的不用钩织。并且我们钩织的时候是从倒数第二针开始钩织，这是倒数第一针。离它最近的这个半针，我们不钩织，从倒数第二针上开始钩织。好，我们现在开始钩织，从倒数第二针开始钩织三个短针。然后后面钩织六个引拔针，引拔针就是插入线圈，依次从这个针目和这个线圈中拉出。好，它勾出来之后
，就是自然而然的会有一个弯曲，就是这样子的。后面我们来钩织一个锁针进行固定，好，剪断，大概留十来米厘米就行，把它拉出。把这两个线给它打一个死结，因为待会儿这个触角我们是要粘在，所以呢，我们这个下面直接给它剪断就可以了，留半厘米就可以。这样一个触角就钩织完成了，两只触角已经钩织好了，我们把它粘在这个位置，在第四行到第五行之间对称位置，大家看一下。第六步，钩织腮红，环形起针。钩织八个短针。现在来收一下起针的线圈。挂上线，最后引拔，锁针固定。好，我们先把这个线头的线给它剪掉。留个几毫米就可以了。然后呢，把这个线给它剪断，自己二十厘米，拉出。然后我们给它藏一下线，再翻过来。在背面给它藏一下线这两个腮红已经钩织完成了。我们先给它找出眼睛的位置，在十一圈到十二圈之间。
中间间隔六针。好，这个位置，我们给它涂上胶水。这边给它涂一下。现在我们把腮红给它粘在两边，就是稍微靠下一点的位置就可以这样已经粘好了。好，最后我们来给小蜜蜂缝一下嘴巴，取出一段四十厘米的线段，取出其中的两股线。好，接下来我们来缝一下嘴巴，先找出一个三角的位置，然后从蜜蜂头部的后面开始入针，插到这个蓝色的这个位置。然后从这个粉色的这个位置给它入针，再从绿色的这个位置出针，然后再给它进入这个位置，进入之后。然后再进入这个位置，进入之后呢，我们从其他的位置给它穿出来。好，不要拉的太紧就可以。还是从这个位置给它引出来，引到和这个线相同的位置。看，这边已经看不出来了。打一个结，捏一下就可以了。好，我们来给它整理一下。好了，这个可爱的小蜜蜂已经钩织完成了，大家学会了吗？